Merhaba gençler. Şimdi sıra kime geldi? Nötralleşme tepkimelerine. Hocam nötralleşme ne demek? Şimdi ortamda bir asit var ya. Asidin etkinliğini yitirmesine biz nötralleşme diyoruz. Ya da baz var bazın etkinliğini yitirmesine nötralleşme diyoruz. Bu yüzden biz asitler ve bazları tepkimeye soktuğumuzda nötralleşme tepkimesini oluşturmaya çalışıyoruz. Peki nasıl bir sistemdir bu? Olay şu. Asit ve bazlar tepkimeye girerek özelliklerini kaybettiği tepkimeler nötralleşme oluyor. Yani asitten gelen H artı bazdan gelen OH da birebir tamamen kapatırsa tam bir nötralleşme olur. Ortam tamamen suya dönür. Bu tam nötralleşme diye isimlendirilir arkadaşlar. Ama ortamda asitten fazla ya da bazdan fazla olursa bunun da adı nötralleşmedir ama tam nötralleşme değildir. O yüzden oradaki tam nötralleşme kelimesi aşırı önemli bir soru, e, kelimedir. Soru köklerinde bu yüzden bunlara çok dikkat ederek işlem yapacağız. Mesela diyeceğiz ki nötralleşme anında ne oluyor? Asidin mol sayısının bazı mol sayısında eşit olduğunu biliyoruz. İyi de hocam biz normalde hep molarite ile işlem yapıyoruz. Molarite n bölü v ya. V'yi karşı attığımda ben molarite ile hacmi çarptığım zaman moli buluyordu. E o halde şöyle diyelim mi arkadaşlar? Asitten bak molünü bulmak için asidin moleri. Asidin hacmi ve asidin tesir değerliği. Şimdi tesir değerliği ne demek? Nereye yazayım? Şuraya yapayım. Mesela asidim HC ile suda çözdüğün zaman kaç tane hidrojen iyonu verme yeteneği var? Bir tane. Tesir değerli bir demektir. Ya da asidim H2SO4 suda çözdüğümde kaç tane hidrojen iyonu verme yeteneği var? İki tane. O zaman tesir değerli bin iki çıkması gerekiyor. Tesir değerli dediğim şey asitte vereceğin H artı sayısı iken bazda vereceği Hidroksit iyon sayısı. Mesela NaOH çözdüğünde kaç tane hidroksit vardı? Bir tane. Tesir değerliğini bir alırsın. Ya da magnezyum hidroksitten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Suda çözdüğünde kaç tane hidroksit var? İki tane. O zaman tesir değerliği ikidir. Bu yüzden bu tip sorularda tesir değerliğini kullanmak zorundayız. Yani asidin derişimi çarpı asidin hacmi çarpı asidin tesir değerliği eşit olmak zorunda. Bazın molaritesi, bazın hacmi ve bazın tesir değerliği. Eğer ki ikisi birbirine eşit çıkarsa burada biz tam nötralleşmenin olduğundan bahsedebiliriz. O halde bu formülü kullanmak istiyorsan bir tane şart koyuyorum ben. Bu şart da şu. Bak derişiminin ne olduğunun bir önemi yok. Kesinlikle ama kesinlikle kuvvetli asit ve bir kuvvetli baz arasında gerçekleşen bir tepkime. Başka türlü bunu kullanmıyorsun. Yani zayıf bir asit kuvvetli baz yapamazsın. Ya da zayıf bir Baz kuvvetli asit yapamazsın. İkisinin de kuvvetli olması zorunlu. Yani şart koşuyoruz size. Peki hocam ben çözdüm. Çözdükten sonra asidin moisesi bazdan fazla çıktı. O zaman ortam asidik olur. Ya da asidin moisesi bazınkine eşit olur. Tam nötralleşmeyi gerçekleştirdiğini söylersin. Ya da bazın moisesinin asitten fazla olduğunu söylersin. Ortamı bu sefer bazik olduğundan bahsedersin. Ve asit baz tepkimelerinde kuvvetli asit ve kuvvetli bazı tepkimeye soktuğumuz zaman tuz ve suyu oluşturuyoruz. Biz bu tür tepkimelerde suyun çıkmasını biz nötralleşme olarak isimlendiriyoruz. Sebebi şu asitten gelen H artıyla bazdan gelen OH tepkime girerek suya dönüşüyor. İşte bu dönüşüm tepkimesi de net iyon denklemi diye karşımıza geçer. Hatırlıyorsunuz çözünme çökelme tepkimesinde şöyle demiştik. Katı bir madde çöküyorsa net iyon buydu ama illa katı olmak zorunda değil. Bunun gibi bir sıvıya dönüştürüyorsan bunun da adı net iyon denklemi olarak karşımıza geçer. Şimdi bir tane bir sorusuna bakalım. Ne, nasıl gelecek bize sorusu? Bana diyor ki 0 molar 200 milim H2SO4 çözeltisine. Bak çok önemli bir kelime. Tam nötralleştirmek için. Tam nötralleştirmek ne demek? Durun. Hemen hocam dedim ki ortamdaki H artının mol sayısının ortamdaki OH'ın mol sayısına eşit olma şartını istiyorum senden diyor. Devam ediyorum. 0,1 molar potasyum hidroksit çözeltisi kullanılmak isteniyor. Buna göre potasyum hidroksitten kaç mililitre kullanmaz? O halde bizim formülümüz neydi? Hocam asidin derişimi çarpı asidin hacmi çarpı asidin tesir değerli eşit olacak mıydı? Bazın molaritesi çarpı bazın hacmi çarpı bazın tesir değerli. Asidin arkadaşlar derişimi ne kadar? 0,2 molar çarpı asidin hacmi ne kadar? 200 milim. Hocam litreyi çevirmeyin gerek yok. Niye? Eşitlik var ya. Öbür taraftaki hacmi de mililitre bulursan ya da cevabı mililitre cinsinden bulursan sıkıntı yok. O zaman mililitreli kullanacağım. 200 olduğu gibi yazdım. 200 dedim çarpı tesir değerli ne? Bak H2. 2 tane hidrojen var burada. O zaman tesir değerli 2 olduğunu anladım. Eşit olacak arkadaşlar. Tamamen nötralleştirmek istiyorum. Bas kullanacağım. Ne kadarlık bir bas kullanmışım? 0,1 molar çarpı. V bas kaç bilmiyorum çarpı. Bazın tesir değerli ne? Bak hidroksit iyonu. 
En ondan kaç tane var? Bir tane var. O zaman test ederliğini bir al. Benden ne istiyor zaten? Kaç mililitre kullanman lazım diyor. Gerekli işlemleri yapalım. 0 1'i böldüm. Buradaki sıfırı sildim. 2 kaldı. 2 ile çarptım 400. Bir daha 2 ile çarptım 800. O zaman V baz dediğim şey kaç çıktı gençler? 800 mililitre olarak karşımıza geldi. Mevzumuz şu. Soru köküne baktığınız zaman olay e, mesela ben çözüyorum. Aa hocam basit ya ne var bunda diyorsunuz. Doğru sıkıntı yok aslında. Bir şey yok bunda. Ama soruyu çözerken bunu kullanıp kullanmayacağını tahmin edemiyorsun. Tahmin edecek birkaç tane püf nokta var. Bunlardan biri şu. Bir soru kökünü içerisinde tam nötralleşme diyorsa hemen şu sistemi kullanıyorsun. Asidin moisesinin bazı moisesinde eşit olduğu sistemi kullanıyorsun. Moisesini bulmak için derişim ifadelerinde derişimle biz ne yapıyorduk? Hacmi çarptığımız zaman moisesini buluyorduk. Fark olarak bir tek tesir derliğinde kullanmak zorundasın. Geriye kalan sistem tamamen aynı olacak. Peki geldim buraya. Diyor ki 200 mililitresi 9,8 gram olan H3PO4 içeren bir asit çözeltsin tamamen nötralleştirmek. Bak gene neyi kullanmış? Diyor ki beni diyor tamamen nötralleştir diyor. Bunun içinde 0,5 molarlık kalsiyum hidroksit kullan diyor. Bundan diyor kaç mililitre almaz? Varan bir. Benim amacım ne arkadaşlar tam nötralleştirmekteki? Asitten gelen H artı iyon sayısının bazdan gelen OH iyon sayısına eşit olma şartını kullanıyor. Tamam mı? Peki hocam iyi de burada gram vermiş. Gram ver. O zaman ben bunu molaritesine çevireyim. Ondan sonra hacmiyle çarpayım. Yok. Niye? E mol sayısı demiyor mu? E gram verdiyse ben gramdan doğruca zaten mole geçmez mi? Geçelim. Ama hacmi kullanmıyorum. Gerek var mı? Yok. Niye? E çünkü ben molarite ile hacmi çarparak zaten moli buluyorum. İyi de moli bulmaya gerek yok ki. Ben zaten buradan moli bulabiliyorum. Bu yüzden ihtiyacım yok. Peki ne yapacağım arkadaşlar? İlk önce onun molünü bulalım. En eşittir en böyle emayı kullanalım mı? Peki. 9,8 bölü atom ağırlığı kaç? 98. Yani buradan 0,1 mol kaldı mı? Şimdi buraya çok dikkat et işte. 0,1 mol H artı var. Ama bende kaç tane hidrojen iyonu vardı? Bu da 3 tane. O zaman tesir derdi çarpmak zorunda. Çarpı 3 dedi. Artık buradan gelen H artı mol sayısını buldum. Eşit olacak arkadaşlar kime? Hidroksite. Şimdi hidroksit için ne yapacağım? Moleriteyi kullanıyorum. Bak molerite çarpı hacim çarpı tesir derdini kullanacağım. Biraz önce gerek yoktu. Niye? Mol sayısını biliyordum. Sadece tesirle çarptım. O zaman burası 0,3 eşittir. Molaritesi kaç? Hocam 0,5 çarpı hacmi ne kadar? Bilmiyorum zaten ne kadar kullanmam lazım diyorum. V baz dedim. Çarpı tesir derliği ne kadar gençler burada? 2 değil mi? O zaman 2 olduğu gibi yazmam lazım. Peki şu ikisini çarptığım zaman şurası 1 geldi. O zaman V baz dediğim şey ne oldu? 0,3 geldi. Şimdi hocam bu 0,3 ne? Militre mi litre mi? Şimdi Burada mililitreyi kullanmadım ve mole geçtiğim için bulduğum şey litre olmak zorundadır. Bu adam 0,3 litre ya da V baz dediği şey 300 mililitre şeklinde karşımıza gelmek zorunda. Soru bize neyi söylüyor? Kaç mililitre kullanmalıdır? Soru kökünde emin olun 0,3 de vardır, 30 da vardır, 300 de vardır, 3000 de vardır. Yani bu tip sorularda genelde virgül hatası yapmanı istiyorlar. Onun için bu türdeki soruları soruyorlar. Birimlere çok dikkat edin gençler. Yani her şeyini doğru biliyorsun sadece birimden götürebiliyorsun. Tekrar ediyorum bu soruda hocam neden molariteye geçmedik? Molariteye geçmek isteseydik şöyle diyecek. Molarite eşittir. Normalde n bölü v ya. N için ne yapıyordum? N bölü ma. Yani şu değeri buluyordum. Bölü hacim diyordum 0,2'ye bölecektim. Daha sonra da aynı molariteyi tekrar hacimle çarpacaktım. Yani ne gerek var? Biraz önce tekrar böldüm burada çarpacağım aynı sonuca ulaşacaksın. O yüzden doğrudan moli bulmak en mantıklısı olmuş olacak. Geldim buraya. Diyor ki bana kütlece %20'lik H2A asidinin 340 gramını tamamen nötralleştirmek istiyorum. Hmm. Bunun için diyor ki 2 molarlık 2 litrelik sodyum hidroksit kullanıyorsun diyor. Buna göre H2A'nın <gülüyor> molekül kütlesinin ne olduğunu söylüyor. Şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Ben ne kullanmışım? Sodyum hidroksit kullanmışım. Değil mi? Sodyum hidroksiti ne yapıyorum normalde? Sodyum artı artı hidroksit eksi şeklinde iyonlarına ayrışıyor. Değil mi? Burada hatta aslında buna gerek de yok. Bu şunu denkleme yazmayalım ya. Şunu sileyim. Şöyle yapalım mı? Tamamen nötralleştirmek için. Şöyle diyeceğim mi? Asitten gelen H artı iyon sayısının bazdan gelen OH eksi iyon sayısına eşit olmasını bekliyorum. Değil mi? İkisi birbirine eşit olacak. Peki. Ben diyorum ki asitten gelen iyon sayısını normalde nasıl buluyorduk arkadaşlar? Molaritesi lazımdı ama molarite var mı şu anda? İçeride yok. O zaman doğruca şunu bulalım mı? Asidin molaritesini Hesaplamak isteyeceğim. Bazın 
Moleler testini biliyorum. Bak bazın moleler testini biliyorum. Bir de bazın hacmini biliyorum. Bir de bazın tesir değerini buluyorum. O zaman kaç mol asit gelmesi gerekiyor onu bulmam lazım. Peki moleler testi kaç arkadaşlar bunu? Hocam 2 molar çarpı kaç litre? 2 litrelik bir çözelti çarpı tesir değerli kaç? Bir olarak gelecek mi? O zaman asidin mol sayısı yani H artı mol sayısının kaç olduğunu buldum. 4 mol olarak karşımıza çıktığını bulduk. Tamam burası cepte. Bizden ne istiyor? H2A'nın molekül kütlesinin kaç olduğunu istiyor. Normalde H2A dediğim şey şöyle değil miydi? H2A iyonlarını ayrıştırıyorsun. 2 tane H artı artı A eksi şeklinde iyonlarını ayrışıyor. Şimdi nötralleşmesi için benim gerekli olan asitimin 4 mollük bir asit gelmesi lazım. Yani şundan aslında 4 mol gelmesini bekliyorum. 2'ye 4 ise 2 ne kadardır? 2 mollük bir adamın girdiğini keşfetmiş oldu. Tamam. Sonra diyor ki bak kütleci %20'si haşa asidini 340 gramını tamamen nötralleştiriyor. Şimdi bu adam şunu söyleyecek mi arkadaşlar? Kütlece %20'lik haşa asidi 340 gramı diyor. O zaman 340 gramlık bir adamı 340 gramlık bir adamı %20'sini alsam 20 bölü 100 desem. Şunlar gitti bu gitti kaç oldu arkadaşlar? 68 gramlık bir adama denk geldiğini keşfettim. Tamam mı? 68 gramlık bir adam. Peki ben bu adamı bak 2 mollük bir şey aslında 68 gram yaptığını buldun mu? Buldum. O zaman 1 molüm ne kadar yapar diye onu bulmak istiyorum. X dediğim şey kaç gelecek? Yarıya bölmüş. Yarıya bölmüş. 34 gramlık gelmiş oluyor. Yani 1 molük H2A dediğimiz asit 34 gram. E, H2A dediğim de 2 çarpı hidrojenin atomarlı artı A'nın atomarlı toplamı 34 gelmiyor mu? Yani buradan biz A'yı kaç olarak bulduk arkadaşlar? 32 gram bölü mol olarak bulduk. Demek ki A dediğim şey neymiş arkadaşlar? 32 gram olarak karşımıza gelecekmiş. Peki şimdi nötralleşmenin tam olmaması durumunda. Buraya kadarki gördüğümüz her şeyde tam nötralleşme diyordum. Asidin mol sayısının bazı mol sayısına eşit olduğunu keşfetmiştik. Ancak burada ya asitten ya da bazdan fazlaysa yani nötralleşme tam değilse ne yapmam lazım? Mevzu şu gençler. Eğer ki asitten fazla alınmışsa yani ortamda asidin mol sayısı bazı mol sayısından fazla ise şöyle bir sistem uygulayacaksın. O zaman sen ortamdaki H3O artı yani H artı derişimli bulabilirsin. Çünkü ortam asidik. Asidik olduğu için şöyle diyorum. Fazla olan miktar asit ya. Asitten bazı mol sayısını çıkartıp toplam hacme bölersen ancak asidin derişimini ya da ortamdan bazdan fazladır hidroksit iyon derişimini bulabilirsin. O zaman da diyorsun ki hidroksitin mol sayısından hidrojeninkini çıkartıp toplam hacme bölersen de kimi bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar? Bazın derişimini bulmuş oluyorsun. Yani kısaca aslında şöyle bir şey diyebilir miyiz? Hocam ayrı ayrı bulmak yerine şöyle desem. Ben asitten bak ben asitten bazı çıkartsam bak asitten bazı mol sayısını çıkartsam ama mutlak derişimini çıkartsam bölü Toplam hacim desem ve toplam desem eşittir. Şimdi kimden fazla? Asitten fazlaysa buradaki bulacağın şey H artı iyon derişimi olur. Eğer ki bazdan fazlaysa buradaki bulacağın şey hidroksit iyon derişimi olur. Bak mantığı unutma. Kim daha fazla? Hocam asitin mol sayısı daha fazla. O zaman sen asit yani H artı bulursun. Hocam bazın mol sayısı daha fazla. O zaman sen kimi bulmuş olursun? Bazın derişimi e, mol sayısını bulmuş olursun. Yani ortamda kimden daha fazlaysa onu bulmuş oluyorsunuz. Peki. Gelelim. Dur aşağıya bir şey getirdik. Ha, bak bunu da sadece nerede uyguluyoruz onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarda uygularsın. İşin içinde şu anda hiç zayıfları katmıyoruz bakın. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazları tepkime soktuğumuz, uyguladığımız yöntemlerden birisi. Geldik mesela soru kalıbına. Bana diyor ki 0,2 molar 200 mililitre potasyum hidroksitle 0,7 molar 100 mililitre e, HNO3 çözeltisini karıştırıyor. Oluşan çözeltinin pH değeri nedir? Bunu şu anda daha keşfetmediğim zaman biz bunu nerede işledik biliyor musunuz? Sıvı çözeltilerde işledik. Sıvı çözeltilerde ikisini ayrı ayrı yazıyorduk. İyonlaştırıyordum. Bir tanesinden fazlaydı çöktürüyordum. O şekilde bulduğumuz bir sistem haline geliyordu. Ama burada kolay bir yolunu öğrendik. Kolay yol ne? Hocam ilk önce biz ne yapıyoruz? Bak molerite ile bak asidin molaritesi çarpı asidin hacmi çarpı asidin tesir değerli. Eksi bazın molaritesi şöyle yapayım yapamadım. Bazın molaritesi çarpı bazın hacmi çarpı bazın tesir değerli bölü B toplam dediğim zaman bulduğum şey nedir arkadaşlar? Ya asiti yani ya H artıyı bulacağım ya OH eksi derişimini bulmuş olacağım. Ama burayı ma e mutlak değer içerisine aldım. Çünkü pozitif çıksın. Negatif bir değer gelmemiz lazım. Peki geldim buraya. Hocam 0,2 molarlık kim var? Bazdan alıyorum bak. 0,2 molar çarpı 
200 mililitre çarpı bazın tesisi derdine 1 olarak geldi. Eksi asidi kullanacağım şimdi. 0,7 molar çarpı 100 mililitre çarpı asidin tesir değerli kaç? 1 olarak karşımıza geldi. Mutlak içine aldım. Hocam mililitre cinsinden seçtiğim için bak litreyi döndürmediğim için 200 burada 100 burada 300 mililitre ya. Bölüsünde aynı şekilde 300 mililitre kullanmak zorundayım. Tamam Peki şuradan kaç gelecek gençler? Şunlar gitti hocam 40 geldi buradan. Buradan kaç geldi? Buradan gitti 70 geldi. Kimden fazla seçtim? Bak dikkat et asitten fazla çıktı. Asitten fazla çıktıysa buradaki bulduğum şey benim H artı iyon derişimidir. Tamam mı? Peki 70 eksi 30'dan kaç geliyor? Ee, daha sonra 40'tan 30 bölü 300 mü geliyor? 30 bölü 30 bölü 300 şeklinde geliyor. Bu da kaç geldi? 0,1 molar şeklinde karşımıza geldi. Kimi buldum? H artı iyon derişimi. Bu kadar. Burası 0,1 molar ya da 10 üzeri eksi 1 şeklinde kullanabilir miyim? H artı böyle bulduğum için pH dediğim şey kaç çıktı? 1 çıktı. POH dediğim şey kaç çıktı? 13 olarak karşımıza geldi. Mevzu bundan ibaret gençler. Şimdi kimden fazlaysa, bak kimden fazlaysa onun molinden diğerini çıkar. Fazla olan ortama kendisini yapacak. Mesela asit fazla olduğu için ortam asitlik çıkmak zorunda. Asitlik çıkacağı için sen burada H artı iyon derişimini buluyorsun. H artı iyon derişimini bulduğun için de senin buradaki hesaplayacağın şey pH olarak karşımıza gelecek. Devam edelim. Bak diyor ki bunda da 200 mililitre 0,1 molar HCl çözeltisiyle 200 mililitre NaOH çözeltisi karıştırılıyor. Tepkime tamamlandıktan sonra çözeltinin pH'nin 13 olduğu söyleniyor. Şimdi buna göre NaOH çözeltisinin ilk derişim ne kadardır? Şimdi bir şeyin pH'i 13 demek. Bu çözelti asit mi baz mı gençler? Bazik olması lazım değil mi? Ama hocam pH vermiş fark etmez. pH 13 ise aslında buradaki pOH dediğim şeyin kaç olduğunu buldum? 1 olduğunu buldum. Niye? Toplayınca 14 gelmesi lazım. pOH 1 ise aslında buranın OH eksi yani hidroksit iyon derişimde kaç buldum? 10 üzeri eksi 1 molar buldum. Demek ki bu çözeltide ortam bazikmiş ve çözeltide ben neyi bulacakmışım? OH eksi yani 10 üzeri eksi 1 molar gelmesi gerekiyor. Peki o zaman bu sistemi şöyle uygulayalım mı? Ben sodyum hidroksitin derişimini bilmiyorum. Mesela M baz dedim. Çarpı hacmi ne kadar? 200 mililitre. Çarpı tesir değerli ne kadar arkadaşlar hidroksitte? 1. Eksi dedim. Geldim buraya. Asitin Derişim ne kadar arkadaşlar? 0,1 molar çarpı asidin e, hacmi ne kadar? 200 mililitre çarpı asidin tesir değerli kaç gelecek? 1 gelecek. Bölü V toplam diyeceğim ya. 200 burası, 200 burası kaç seçmem lazım burayı da? 400 olarak karşımıza getirmemiz gerekiyor. Peki şöyle yapsam olur mu arkadaşlar? E, i̇ki tarafta da mesela yüzlü ifadeler var. Şu iki tarafı da şöyle yüze bölsem bütün taraftaki sıfırları silim. Bunu karşıya alsam. 4 çarp hatta 0,4 diyeyim eşittir. Burası 2 tane M baz oldu. Eksi dedim. Burası kaç oldu? 0,2 şeklinde geldi. 0,2'yi karşıya attığım zaman burası 0,6 eşittir. 2 M baz oldu. O zaman ben bazın derişimini kaç buldum? 0,3 molar olarak karşımıza getirmiş olduk. Demek ki başlangıçta <gülüyor> 0,3 molarlık baz çözeltisinden aldığımı söylemiş oluyorum. Sistemler şunun üzerine kuruldur gençler. Sana bir bilgiler verir. Daha sonra da bir adım basamağı verir. Adım basamağını burada pH olarak gösteriyor. pH'in 13 olduğunu gördün ve bu çözeltinin bazik olduğunu keşfettiriyor sana. Bazik ise sen buradan pOH'ı buluyorsun. Yani OH şekli yoğun derişimli. O zaman bu çözeltide asit ve bazı tepkimeye soktuktan sonra kalan şey senin ortamını kim yapıyor arkadaşlar? Asidik ya da bazik yapıyor. Burada bazik yaptığı için kalanı buldurtmaya çalıştı ve buradan doğru sorumuza devam etmiş olduk. Peki gelelim diğer soruya. Burada da bize diyor ki Kuvvetli bir asitle, kuvvetli bir bazla hazırlanan iki çözeltisinden birinin pH'nin 2, diğerinin pH'nin 11 olduğunu söylüyor. Bu çözeltileri eşit hacimlerde karıştırdığını söylüyor. Buna göre yeni çözeltideki H artı derişimi nedir? Şimdi gençler bak bir adamın pH'i 2 ise, pH eşittir 2 ise bunun ne dersiniz? Bunun asit olduğunu söylersin değil mi? Asit ise buradan gelen H artı iyon derişiminin kaç olduğunu söylersiniz? 10 üzeri eksi 2 şeklinde getirebiliriz. Peki hocam bir adamın pH'i 11 ise bak bir adamın pH'i 11 ise A hocam bu çözelti nedir? Bazdır. E bazsa ben pH değil de pOH'tan gitsem daha mantıklı olmaz mı? pOH'i kaç çıkar o zaman? 3 geldi. O zaman burası da bir baz çözeltisi. pOH'i 3 ise bunun OH eksi iyon derişimi ne kadardır arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3 şeklinde karşımıza gelsin mi? Gelsin. İkisini de bulduk. 
Sonra diyor ki bak bu iki çöz aleti eşit hacimle karıştır diyor. Karıştırdıktan sonra yeni oluşan çöz aleti H artı erişimi ne kadar? Şimdi hangisinden fazla olduğunu bilmiyorum. Bak hangisinden fazla olduğunu bilmiyorum. Şöyle diyeyim bir tarafa asit diyeyim. Eksi diyeyim bir tarafa baz diyeceğim. Şimdi asit bilgisine geliyorum. Asidin derişimi kaç? 10 üzeri eksi 2 molar. <gülüyor> Çarpı. Asidin hacmi? Hacmi bilmiyoruz. B dedik. Çarpı tesir derdini yazayım ben. Yazmana gerek yok. Niye? E çöz de bir şey pH'ini bulmuşsun. pH'ini bulabiliyorsan zaten bunda derişimle yani tesir derdiyle çarpmak zorundasın demek ki. Başka bir çare yok ki. O yüzden zaten burada tesir derdiyle çarpılmış buldum. Eksi. Aynı mantıkla bazı da kullanacağım. Şimdi bazın derişimi ne kadar? 10 üzeri eksi 3 molar. Çarpı V baza V dedim. Tesir derdiyle kullanmama gerek yok. Ama bölü ne demek zorundayım? 2V şeklinde getirmek zorundayım. Şimdi kimden daha fazla? Hocam asit daha büyük. Asit daha büyük olduğu için ben burada H artı iyon derişimini bulabilirim. Peki nasıl bulacağım? 10 üzeri eksi 2 demek yerine şöyle yapayım mı arkadaşlar? Burası 10 çarpı 10 üzeri eksi 3'e döndüreyim mi? 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Neden? İkisi de 10 üzeri eksi 3 de olsun. O zaman burası kaç gelecek arkadaşlar? 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 V bölü 2 V değil mi? Bak şu V'ler birbirini sildi mi? Buradan ben H artı iyon derişimini kaç olarak bulacağız arkadaşlar? H artı iyon derişimi. 4.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar şeklinde karşımıza getirmiş oluruz. Bu çözelti de neyi söylüyor? H artı iyon derişimi ne kadardır diyor. İşte bu kadardır. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Bakın soruya baktığın zaman sadece 2 tane değer veriyor. Değer verdiği için buradan yola çıkıyoruz. Ama birinci olay şu. pH 2 ise bunun asit. pH 11 ise bunun baz olduğunu bil. Ve ona göre H artı ile OH'ını bu. Bir yapının pH'i ve pH'i verdiği için tesir derle çarpmana gerek yok. Çünkü zaten bunları bulurken çarpmak zorundadır bu adam. Bu yüzden de ne yaptık arkadaşlar? Çarpılmış hallerinden biz kimi çıkarttık? Ortamın asit mi baz mı olduğu bilgisini çıkartmış olduk. Demek ki ortam neymiş arkadaşlar? Asidik bir ortam haline gelmiş oluyor. Peki geldik bir de şöyle bir bilgiye. Hani dedik ya zayıf asidin kuvvetli daha doğrusu zayıf asidin eşleni kuvvetli bir bazdır. Ya da Zayıf bir bazın eşleni kuvvetli bir asittir şeklinde söylemiştik ya. Eşlenikler tam zıt. Aslında buradaki mevzu da onunla alakalı. Burada biz bazı katyonların asit gibi bazı anyonların da baz gibi davrandığını göreceğiz. Peki kimdir bunlar? Zayıf bir bazın eşlenik asitiyle yükü büyük çapı küçük olan katyonlara. Bak yükü büyük çapı küçük olan katyonlara. Hocam çaplarını ben nereden bileceğim? Çaplarını bilmiyoruz. Sakiniz. <gülüyor> Arka taraftan sesler geliyor gençler. Demek ki neymiş? Burası tehlikeli bir konuymuş. O yüzden dikkat edecekmişiz. Burada yükü büyük olan bir katyondan bahsedeceğim. Bak yükü büyük olan bir katyon. Yükü büyük olan katyonlar ne karakterli olacak arkadaşlar? Asidik özellik göstereceklermiş. Yükü büyük olan katyonlar. Normalde aslında neymiş? Zayıf bir bazın eşlenik asiti ile. Bak çok önemli. Zayıf bir baz bunun eşlenik asitinden bahsediyorsun. Peki hocam. Zayıf bazların eşlenik asitleri su ile tepkimeye girdiklerinde proton verici davranıyorlar. Yani NH4'u aldım su ile tepkimeye girdiğinde bu adam suya bir tane proton veriyor. Neden? E çünkü bu adam asit gibi davranıyor. Peki hocam çapı büyük yükü küçük olan katyonlar ise su ile etkileşerek hidroksitlerini oluşturacak ve aşağıdaki hidronyum iyonu çıkarttığından dolayı asidik özelliği gösterecek. Şimdi bir tane yükü büyük katyonu aldı. Suyun içerisine girdiği zaman sudan bu adam neyi çekiyor? Hidroksiti çekiyor. Hidroksiti çekip ortaya kimi veriyor arkadaşlar? Hidronyum iyonu veriyor. Ortama hidronyum iyonu verebildiği için biz bunu ne olarak algılayacakmışız? Asit olarak. Yani kısaca şöyle diyeceğiz gençler. Zayıf bazların eşlenik asitleri bir katyon olacak. Onlar ne olacakmış? Asit özelliği gösterecek. Ya da çapı küçük yükü büyük katyon göreceksin. Bu da ne özelliği gösterecekmiş? Asidik gibi davranacak. Yani bunlar da asit özelliği gösterecek. Baz gibi davranan da anyonlar var. Bunlara da şöyle diyorum. Zayıf bir asidin eşlenik bazları olan bütün anyonlar su ile tepkime girdiğinde proton alıcı davranırlar. Bu yüzden bazik özellik gösterir. Nasıl yani? Siyanür iyonunu gördüm. Siyanür iyonu su ile tepkime girdiği zaman sudan kimi çekiyor? Hidrojeni çekiyor. E Geriye kim kaldı? Hidroksit. O zaman ortam kim oldu? Bazik. Ya da floru gördüm. Su ile tepkimeye girdi. Flor sudan kim çekti? Hidrojen. Hidrojen çektiği için o açığa kimi çıkartıyor? Hidroksit. O zaman bazik özellik gösteriyor. Kısaca şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Ee, zayıf asitlerin eşlenik bazları da ne olacakmış arkadaşlar? Bazik özellik gösterecekmiş. Zaten kıyas şu. Yani aslında böyle gösterdiğimiz zaman çok karmaşık bir yapı gibi geliyor. Asidin bak asid zayıf bir asidin 
eşlenik bazı kim olacakmış arkadaşlar kuvvetli ya da zayıf bir bazın eşlenik asidi kim olacakmış kuvvetli şeklinde söylemiş olacağız. O halde not olarak alacaksak zayıf asitin eşlenik bazı kuvvetli, zayıf bazın eşlenik asidi kuvvetli şeklinde karşımıza gelir. Eşlenik asit ve bazlarda kuvvet kıyaslaması yapılırken Ka ve Kb değerlerini kıyaslıyoruz. A hocam kim kime göre daha zayıf, kim kime göre daha kuvvetli derken Ka ve Kb kıyaslaması. Ne demek istiyorum? Sana nitröz, hidrosiyonik ve formik asitleri vermiş. Bak 3 tane asit kalıbı var. Sana diyorum ki bunların nasıl eşleniklerine baktığımız zaman bunu suda iyonlaştırdığın zaman burası nedir? H artı artı NO eksi daha sonra NO2 eksi köküne ayrılacak. Burası ne olacak arkadaşlar? H artı artı CN eksi köküne ayrılacak. Burası ne olacak? H artı artı HCOO eksi diye ayrılmış olacak. Şimdi diyeceğim ki şunlar asit olduğu için bu eşlenikleri nedir? Bazdır değil mi? Bazların kuvvetli kıyaslamasını isterse senden nasıl kıyaslayacaksın? Şimdi çok dikkat et. Ne dedik arkadaşlar? Zayıf bir asitin kim bu? Zayıf asit hidrosiyonik asit. Zayıf asitin eşlenik bazı kuvvetli. O zaman en kuvvetli bu olacak. Peki bundan sonraki zayıf kim? Şu. O zaman bununki de diğerinden. O zaman diğeri de kimmiş arkadaşlar? Bunlar. Bak soru çok basit. Özleme sana dedi ki 3 tane asiti verdi. Dedi ki bunların dedi eşlenik bazların kuvvet sıralaması aşağıdakiler hangisinde doğru verilmiştir? Bu kadar. Sen ne diyorsun? Ka değerlerine bakıyorsun. Ka değeri en küçük kim bu? O zaman burası en zayıf asit. O zaman bunun eşlenik bazı en kuvvetli çıkmak zorunda. Bu yüzden bunun eşlenik bazı en kuvvetli çıktı. Sonra kim geldi sırada? Bu geldi. Sonra kim geldi? En üstteki gelmiş oldu. Yani kuvvet kıyaslamasını ne yapıyorum? Hangisi en zayıfsa onun eşleniğinin en kuvvetli olduğunu anlıyorum. Ve geldik kimlere? Tampon çözeltileri. Senin kaç dakika oldu bu arada? 27. Tampon çözeltileri o zaman bir bekletelim gençler. Birazcık bir dinlenelim. Tampon çözeltileri birbirine bağlayalım titrasyonla birlikte. Ondan sonra da asit baz defterini kapatalım. O zaman burada bir mola verelim. Geldiğimizde tekrar devam ederiz. Geldiğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler. Müzik